ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമിക് മന്ത്ര ഞാൻ സാൻ രാംശങ്കർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ടോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മൂലയ്ക്ക് പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബാംഗ്ലൂർ കോമിക്കോണ് പോയപ്പോൾ സൂപ്പർ ഫാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫാൻ ബോക്സ് എൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ള കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ടോയ്സിൻ്റെ കൂടെ മൂലയ്ക്ക് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി മറന്നുപോയി ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇരിക്കണതായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അത് തുറന്നു നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഇത് സൂപ്പർ ഫാൻ പാസിൻ്റെ അത് എന്താ കോമിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെറ്റർ പോലെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ഫാൻ ആണ് ഗീക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ബാഡ്ജാണ് ബാക്കിൽ പിന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കുത്താൻ പറ്റണത് കൊള്ളാം പിന്നെ അയൺ മാൻ്റെ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഫ്രീ സൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പാകമാവും ഇത് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം അവറായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് പോകാനൊന്നുമില്ല നമ്മളെന്തായാലും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത് ആ ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഐറ്റം ടാനോസിൻ്റെ പങ്കോ പോപ്പ് ഇതതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻഫിനിറ്റി വാർ താനോസിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി ബബിൾ ഹെഡ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കിടുവല്ലേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫംഗോ പോപ്പിഗേഴ്സ് പോപ്പിഗേഴ്സ് ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർവൽ ലെജൻസ് അതേപോലെ ഡി സി എസ് എംസിൽ അങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻ ഫിഗേഴ്സെ കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ എന്താ എന്താ പറയുക ക്യൂട്ട് സാധനം അങ്ങനെ അധികം കളക്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഫംഗോ പോപ്പ് ഫിഗർ കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമിക്കോണിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് സ്റ്റോൺ കോൾഡിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ള ഫങ്കോ ഫിഗേഴ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടാനോസിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പോപ്പ് ഫിഗർ ഡി ഐ വൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതും പേപ്പറും കത്രയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ ഇതിന് ചിലവ് വരുള്ളൂ നൂറ് പോലും വരില്ല അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പ് ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ മിനി പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് ഗസ് സാൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ടെംപ്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയൺ മാൻ മാർക്ക് സെവനും ബാറ്റ്മാനും ആണ് ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് എ ത്രീ സൈസിൽ കാർഡ് സ്റ്റോക്ക് പേപ്പറിലാണ് ടു ട്വൻറ്റി ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ പേപ്പറിലാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്നസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും വെട്ടാനും മുറിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ ഫോറിലും വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരൊറ്റ പേജിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും ഇത് ആക്ച്വൽ ഫങ്കോ പോപ്പിൻ്റെ സൈസിലായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ കോൾഡ് കമ്പാരിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോൺ കോൾഡിനെ വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ബാറ്റ്മാൻ്റെയും വലുത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ
ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ത്രീയിൽ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യണമായിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ത്രീ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും നമ്മൾ എ ഫോറിലാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ സാധനം കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോർണർ ഭാഗത്തൊക്കെ മുറിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെഡിന്റെ പോർഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെട്ടി തീർന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് മടക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം ഇനി ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് പച്ച തേച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കത്രിക വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് മടക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും നൈഫ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഉരയ്ക്കരുത് അപ്പൊ അത് മുറിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തിട്ട് മടക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഓരോ മടക്കേണ്ട പോർഷനും ഹെഡിന്റെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കും അടിയിലും തലിപ്പ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ആവണ്ട് ഇവിടെ മടക്കുക ഇനി നമ്മൾ പശ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പശ തേക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം തേച്ചിട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് മാത്രം ഒട്ടിച്ചു പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പശ ഉണങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തലയുടെ കവറായി ഫ്രണ്ട് ഇനി ബാക്ക് പോർഷനാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇനി പശ തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് കമത്തി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാസ്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഇത് പഴയന്മാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മാസ്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും മാസ്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഹെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോഡി തുടങ്ങാം ഇതിൽ ഈ കണലാണ് കൈ ഈ നാല് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി മാത്രം വെട്ടി ഓട്ടിക്കും ഇതിൽ കൈ എവിടെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നാല് കൈയും അങ്ങോട്ട് വെട്ടി മാറ്റാം അപ്പൊ അതിന്റെ ബോഡി വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് പശ തേച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കും അപ്പോൾ ഹെഡുമായി ബോഡിയുമായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കൈയാണ് കൈ ഇതേപോലെ രണ്ട് പേരായിട്ട് വരുന്നത് മുറിച്ച് ബാക്ക് സൈഡിൽ പശ തേച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡ് പോർഷൻ ഒട്ടിക്കരുത് അതിന്റെ കാരണം സൈഡ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒട്ടിക്കുക അപ്പൊ അയൺമാന്റെ ബോഡി ആയിട്ടുണ്ട് തലയും ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ അടിയിലും പച്ച തേക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പും ഇതിന്റെ ബോട്ടവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോപ്പ് ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വലിയ സൈസ് ആണ് അതേപോലെ ഇത് എ ഫോറിൽ ചെയ്ത ചെറിയ സൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ പോപ്പ് ഫിഗർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ഞാൻ ബാക്ക്മാന്റെ ചെറുതും ഇത് എ ഫോറിന്റെ സൈസിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇത് എ ത്രീയുടെ സൈസിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കീ ചെയിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം അതായത് പോപ്പ് കീ ചെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പോയി പ്രിന്റ് എടുക്കുക പ്രിന്റ് എടുക്കണേനൊരു മുപ്പത് ടു അമ്പത് രൂപയേ വരുള്
പിന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്ലൂ കത്തുക ഇത്ര സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളോ ഷെൽഫോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ളൊരു സാധനമാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ടാഗ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാർക്കോ അനിയത്തിമാർക്കോ താല്പര്യമുള്ള ക്രാഫ്റ്റിൽ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ നെക്സ്റ്റ് വീ